Arquidiocese de Olinda e Recife reuniu o clero e os representantes das comissões pastorais para a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. O encontro aconteceu na Universidade Católica de Pernambuco, região central do Recife. O objetivo foi avaliar se as ações planejadas no ano anterior foram realizadas este ano e já traçar metas pastorais para o ano que vem. No primeiro dia de Assembleia, uma novidade. A vinda dos assessores Maria da Luz Fernandes e Sérgio Murilo Lopes, das áreas de Marketing e Economia da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo. Os dois vieram a Recife para mostrar a experiência exitosa com o dízimo na capital capixaba. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, fala de sua expectativa com a experiência dos convidados de Vitória. Nós somos motivados pelo documento 106 da CNBB, que é um documento fresquinho, saiu recentemente, foi aprovado na última Assembleia Geral e, e confirmado pelo Conselho Permanente da CNBB. De modo que tem muitas propostas interessantes nesse documento. Estamos estudando para podermos, então, dá uma guinada aqui na nossa arquidiocese com relação a esse tema do dízimo, para termos uma visão diferente do dízimo, que não se trata apenas de manter a estrutura, mas o dízimo deve ser suficiente para missão, para caridade, então que haja mais consciência da parte de todos e que colaborando com o dízimo estão colaborando com a caminhada geral da igreja. Então é um ato de responsabilidade, um ato eminentemente cristão. Espero que a Assembleia ajude nesse sentido. Para ficar em estreita sintonia com as diretrizes da Igreja sobre o dízimo, cada um dos 400 participantes da Assembleia recebeu um exemplar do documento 106 da CNBB, o mais recente material publicado sobre o assunto. Padre Josenildo Tavares, coordenador arquidiocesano de pastoral, avalia a edição 2016 da Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. A Assembleia Arquidiocesana é diferenciada pelo tema e pelas preocupações pastorais. Essa Assembleia, sobre o dízimo, ela é consequência da, da decisão vamos dizer assim, nacional da CNBB, né, por ocasião do documento 106 sobre o dízimo e agora toda a arquidiocese ela, ela se, se, se une em torno deste tema que é necessário para a evangelização da igreja. Essa assembleia nos leva a uma decisão, primeiro de formar uma equipe arquidiocesana do dízimo e também nos levar a abolir as taxas dos sacramentos para que também a igreja se sinta corresponsável na sua ação missionária, né, pastoral, né, assim como tem nos orientado o Papa Francisco, né, para a gente repensar as estruturas em vista da pastoral da igreja. A assessora de marketing da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, Maria da Luz Fernandes, resume um dos aspectos trabalhados acerca do dízimo na Arquidiocese Capixaba. Nós trabalhamos em vários momentos, mas nós temos, eu digo que é o carro-chefe do dízimo na Arquidiocese, é uma campanha anual que a gente faz em toda a Arquidiocese. Todas as comunidades, todas as paróquias aderem a isso. E a gente trabalha a seguinte ideia. Nós, a igreja é a nossa casa comum, é a nossa casa. Assim como a prefeitura é mantida, a cidade é mantida pelos cidadãos, a igreja tem que ser mantida pelos dizimistas. E a gente trabalhou isso numa das campanhas anuais. Então a gente trabalhou a ideia de que, o que é a igreja. É uma família de famílias sustentada pelo dízimo. Nós trabalhamos a prestação de contas com ações. O que nós fazemos de evangelização? O seu dinheiro está indo para onde? Nós temos esse projeto, nós temos a catequese, nós temos a liturgia. Então a gente mostra com ações. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a Rede Vida.